Hello guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. And for today's episode, excited akong i-share sa inyo ang recipe na to dahil sigurado akong magugusto nito ng mga kids nyo. Dahil gagawa tayo ng sweet potato sesame stick or kamote stick. At syempre kung hanap nyo naman ay extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, Saktong-sakto ang recipe na ito para sa inyo dahil ang sangkap natin ay below 100 pesos lamang. O di ba? Napaka-affordable lang. Retin ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started. Siyempre, gagamit tayo dito ng kamote. Ito ay isang kilong kamote na hugasan ko na ito. Lagal lang natin ito hanggang sa malambot na. Ang gamit ko ditong kamote ay yung kulay dilaw. Pwede din naman na kulay ube yung kamote na gagamitin nyo. Yun nga lang, kulay ube din ang kalalabasan ng inyong kamote stick, which is okay lang din naman. Dapat malambot na malambot yung ating kamote para madali lang ito i-mash. Kung kagaya neto na lumalaban pa sa ating tinidor, pakuluan nyo pa ito ng ilang minutes. So, eto na yung ating nilagang kamote. Mash lang natin ito using potato masher. Well, kahit naman walang potato masher, ay pwede na kahit tinidor lang. Sinukat ko yung ating kamote in 2 cups para may idea kayo kung ilang cups ng mashed kamote ang magagamit natin sa recipe na to. So, bali 3.5 cups ng mashed kamote. In a bowl ay magkakrak lang tayo ng 1 medium size egg sa ating mashed kamote. Then, add in 1 third cup ng condensed milk. Ito ay optional lang. Kung i-coat nyo siya mamaya ng caramel, pwede na kahit di kayo mag-add ng sweetener. At pwede din naman na asuka lang ang ilagay nyo. Adjust the amount of condensed milk or sweetener na gagamitin nyo depende sa panlasa nyo. mag din tayo ng 1 cup ng cornstarch. Sa mga magtatanong kung pwede ba na harina or all-purpose flour, di ko masabi dahil di ko pa siya nasubukan. So, haluin lang natin ito. Mas maganda kung malinis na mga kamay ang gagamitin natin sa paghalo para mas ma-incorporate natin mabuti yung mga ingredients. So, ganito yung texture na dapat natin ma-achieve. Smooth na at hindi na buhaghag. Pwede na ito. Scoop lang tayo ng about 2 tablespoon ng ating kamote, then roll out natin ito na parang stick. Guys, yung haba o laki ng inyong kamote stick ay magdedepende sa inyo. Yung ating stick ay hinati ko sa dalawa. So, bali tig 1 tablespoon ng ating kamote yung bawat stick na gawa ko. Dip lang natin ito sa beaten egg, yung sakto lang na mabasa siya. Then, coat natin ito with sesame seeds. Nagtry ako na hindi siya i-dip sa egg, hindi ko makapit yung sesame seeds. Now, proceed naman tayo sa frying. Maginit lang tayo ng mantika sa ating kawali. Para malaman kung ready na yung oil natin for frying, kumuha lang kayo ng kapiranggot na kamote, drop natin ito sa ating oil. Pag ganyan, na lumulutang na siya, ready na yung oil natin. Constantly rotate our kamote stick para even yung pagka-golden brown niya. 
At habang piniprito pa natin yung ating kamote stick, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Pakifollow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics, will be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pang negosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics. Actually, ready na ito. Pwede nyo na i-serve or ibenta. Ito naman ay option lang. Pwede nyo siya i-coat ng caramel. Sa isang pan ay naglagay lang ako ng half cup ng sugar. Pasensya na kung pinaghalong white sugar at brown nito, naubusan ako ng white sugar. Tapos add tayo ng 1 fourth cup of water. Swirl lang natin ito hanggang sa magmelt na yung sugar or mag-caramelize na. Pag ganito na siya, mag-add na tayo ng butter para lang may konting saltiness yung ating caramel. Kung wala kayo neto sa bahay, ay okay lang kahit di na kayo maglagay. ready to serve na at pwedeng pwede nyo ibenta syempre ang ating sweet potato sesame sticks hindi ko prinito lahat dahil pang merienda lang naman ito so yung mga stick na nagawa natin pwede nyo sya ilagay sa freezer tatagal sya ng 2 to 3 weeks kuha lang kayo pag lulutuin nyo na below 100 pesos lang ang sangkap natin at ang dami na natin nagawa di kayo mahihirapan ibenta ito dahil mura lang check nyo yung description box para may idea kayo kung magkano ang gagastos inyo magkano nyo pwede ibenta at magkano ang pwede nyo kikitain Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price or bintahan ng ating kamote stick ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginasos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hmm, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!